നമസ്കാരം ഈ സീനേഴ്സിങ്ങിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പ്യൂറൽ എഫ്യൂഷൻ പ്യൂറൽ എഫ്യൂഷൻ എഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ്സ് പ്യൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലെങ്സിന്റെ കവറിങ് ലെങ്സിന് ചെറിയൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് പരൈറ്റൽ ഫ്ലോറ ഫിസൽ ഫ്ലോറ എന്തിനാണ് ഈ കവറിങ് ലെങ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് രണ്ട് ലയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ലെങ്സിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറയറ്റൽ ഫ്ലൂറ വിസ്ട്രൽ ഫ്ലൂറ പറയറ്റൽ ഫ്ലൂറ പുറത്തെ ഫ്ലൂറൽ ലെയർ വിസ്ട്രൽ ഫ്ലൂറ അകത്തെ ഫ്ലൂറൽ ലെയർ അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രോ കളർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ലെങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നോർമൽ അനാട്ടമി ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻസിൽ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫ്ലൂറയിലെ ഫ്ലൂറയിലെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ ഫ്ലൂറൽ സ്പേസിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്നത് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം മെയിൻലി സോറി മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ട്രാൻസിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ എക്സിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ ലിംഫാറ്റിക് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ സംഭവിക്കുന്നത് ട്രാൻസിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം രണ്ട് കാരണമാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ രണ്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓണക്കോട്ടിക് പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൊക്കെ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ കോസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ടു പമ്പ് ദ ബ്ലഡ് അല്ലേ അതാണ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന് ശരിക്കും ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് പണറി വെസൽസിലേക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ സംഭവിക്കും ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ബാക്ക് ഫ്ലോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പണറി വെസൽസിൽ പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ക്യാപ്ലറി ലീക്ക് സംഭവിച്ച് ഫ്ലൂറയില് ഫ്ലൂറയില് കൂടുതൽ ഫ്ലൂയിഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് ശരിക്ക് പമ്പ് സംഭവിക്ക പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള എബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹാർട്ടിന് ശരിക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പണറി വെസൽസിലേക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു പണറി വെസൽസിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടി ക്യാപ്ലറി ലീക്ക് സംഭവിച്ച് ഫ്ലൂറയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പോകും രണ്ടാമത്തത് ഡിക്രീസ്ഡ് ഓണക്കോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓണക്കോട്ടിക് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലാർജ് പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് ആൽബമിനെ ക്യാപ്ലറി മെമ്പ്രീൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഹൗ നമ്മുടെ ഓസ്മോസിസിലെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് എപ്പോഴാണ് നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉറിയ എല്ലാ പ്രോട്ടീനും ലൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറോസിസ് ലിവർ സിറോസിസിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓസ്മോസിസിൽ ഓസ്മോസിസ് വഴി ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ക്യാപ്ലറി ഫ്യൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂറയില് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അക്കമുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ എക്സിറ്റേറ്റീവ് ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവ സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ നമ്മുടെ ഫ്യൂറൽ സ്പേസിന് ഒരു ഓപ്പണിങ് വന്നല്ലേ ഡ്രോം വഴി അതിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം കയറി ഫ്ലൂറൽ എഫീഷ്യൻ മാലിഗ്നൻസി ലങ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെ ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള കേസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എസ് എൽ ഇ പോലെയുള്ള ഓട്ടോ
നടക്കുന്നില്ല ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ പ്ലൂറ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് പ്ലൂറ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് സാധാരണ ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ കൂടുതലായി കൂടുതലായി കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഫ്ലൂഡ് പോകുന്നില്ല ഇനി ഫാറ്റിക് ക്യൂറലഫ്യൂഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസിഡേറ്റീവ് എഫ്യൂഷൻ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓൺ അക്കോട്ടിക് പ്രഷർ രണ്ടാമത്തത് എക്സിഡേറ്റീവ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലങ് മാലിഗ്നൻസി ട്രോമ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂന്ന് ലിംഫാറ്റിക് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ കാരണം ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രൈനേജിന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഇതിനകത്ത് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങാം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ആബ്സെൻറ്റ് ബ്ലോ ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ലെങ്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊക്കഷൻ ബാക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ടൺനെസ് ഓർ റെസിനൻസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ടാക്ടൈൽ ഫ്രമിറ്റസ് ടാക്ടൈൽ ഫ്രമിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പം ചെസ്റ്റ് വാള് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെസ്റ്റ് വാളിൽ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ടാക്ടൈൽ ഫ്രമിറ്റസ് ഇതൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ എന്ത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഷോഡബ്രത്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്ലൂറെറ്റിക് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ കൂടുതലും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് അയ്യോ എനിക്ക് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഷോഡബ്രത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടുതലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റൽ ഫൈൻഡിങ് ആണ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ നമ്മളത് എക്സ് വിചാരിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ അതായിരിക്കില്ല മേ ബി പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു പക്ഷേ പ്യൂർ ലഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല കൂടുതലും അണ്ടർലൈൻ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്യൂർ ലഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ മുൻപ് സ്പ്രിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്യൂർ ലഫ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്സിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും പ്യൂറയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇനി സി ടി സി ടി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലൂഡ് കളക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷനുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കളയാനായിട്ട് ബോഡിയിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫ്ലൂയിഡ് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ലൈസിക്സ് ലൈസിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ അല്ലേ ലെങ്സിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫ്ലൂയിഡും പൊക്കോളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ലെങ് മാലിഗ്നൻസിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിന് കീമോ തെറാപ്റ്റിക് ഏജൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു നീഡിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൊറാസെന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തൊറാസെന്തസിസ് ഒരു നീഡിൽ ലെങ്സിൽ കിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് പതുക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റിന് സാറ്റുറേഷൻ ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുക പൗളസ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക വൈറ്റൽസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ പെയിനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഇതുപോലെ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ തുറസെന്തസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൊളാപ്സ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇതൊക്ക